O prefeito de Arapiraca, Luciano Barbosa, está entregando nesta quarta-feira a quadra poliesportiva da Escola Domingos Lopes, aqui no bairro de Cana Fístula. Crianças já aproveitam o espaço para bater bola e, é lógico, comemorando este presente que a comunidade acaba de ganhar da administração do município arapiraquense. É, eu fico muito feliz, num momento como esse, mais uma vez, poder fazer alguma coisa pela educação. Esse espaço aqui é dentro da escola Domingos Lopes. A gente reconstruiu completamente essa escola, presenteando essa comunidade, que é uma comunidade raiz de Arapiraca, formadora da história de Arapiraca. E porque eu tenho um grande respeito, uma grande consideração, porque também nunca me faltou. E fazer esse ginásio é adequar a escola a um espaço físico que seja acolhedor para as crianças, para os jovens que vêm buscar aqui o conhecimento tanto para a prática esportiva, como também para outras atividades, como, por exemplo, atividades culturais. Nós sabemos que aqui tem um folclore muito rico e que é cultivado pela comunidade de Canafim. Então, os ensaios da quadrilha junina, os ensaios de coco de roda, os ensaios que nós teremos daqui para frente vão se servir desse espaço, desse ginásio, que é um ginásio pertencente à escola da comunidade. E aqui nós fizemos o Cransvi, Aqui nós fizemos o CRAS, aqui nós fizemos a Unidade Básica de Saúde, aqui nós fizemos o asfalto que liga da Cana Fístula ao Cangandu, aqui na Cana Fístula nós, nós asfaltamos diversas ruas, estamos calçando outras e, e, e assim vai. A gente tem trabalhado nos quatro cantos da cidade, aqui não seria diferente, a gente também tem que prestigiar a comunidade de Cana Fístula. Para se ter uma ideia do quanto o esporte faz a diferença na vida das pessoas e o quanto esse ginásio vai fazer a diferença também para crianças desta comunidade, a gente conversa agora com a do Carmo, maratonista, meia maratonista, campeã brasileira, sul-americana, enfim, representando a cidade de Arapiraca como nunca e tantas medalhas. E aí a importância do esporte na sua vida. Eu quero... Agradecer né, ao prefeito Luciano e parabenizá-lo mais uma vez por incentivo ao esporte. É, escola pública hoje com a oportunidade de formar novos campeões. Hoje eu sou campeã do Nordeste, campeã do Brasil, campeã sul-americana e venho de escola pública. Então isso é super importante, o incentivo ao esporte, aonde você tira crianças de sair daí de se tornar não bons cidadãos, o esporte faz formações. Como a maratona entrou na tua vida aos 60 anos, que história foi essa? É, eu comecei a iniciar a minha corrida de rua aos 60 anos, hoje eu estou com 65 anos, sou a primeira mulher em Alagoas, maratonista e ultramaratonista depois dos 60 anos, primeira mulher em Alagoas, campeã nordestina, campeã do Brasil e campeã brasileira. Isso com apoio né, de dos empresários daqui de Arapiraca e também da prefeitura de Arapiraca e só agradecer, né? Júnior Miguel, qual a importância do esporte na idade escolar, principalmente para vocês, alunos do oitavo ano? É, para mim o esporte é como para se desenvolver mais é, o corpo, né? Também para ter um físico melhor e, ser, e ter saúde, basicamente, né? E principalmente para atividades mais para a escola, porque não dá certo, né? Só ficar na sala de aula porque fica ruim, né? É. Quer dizer pra que mim... a inauguração desse ginásio aqui veio no momento certo para vocês? Foi. Foi no momento em que nós, está... nós já estávamos esperando né, isso, mas agora com a inauguração do estado, veio do estádio basicamente, veio na hora certa sim. E como é que está a expectativa para a primeira partida aqui entre os colegas? É, coração está a milhão, né? Mas vamos que vamos.